வணக்கம் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா ஸோ ஃபார்ச்சுனேட் லேர்னிங் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ ஸோ டைட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கும் யூபிஎஸ்சியோடைய ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் எழுதிட்டுருக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஓடிஆர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இது நமக்கு முன்னாடியே அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க ஒரு கேண்டிடேட்டுடைய அடிப்படையான தகவல்கள் இருக்கும் இல்லையா மாறா தன்மை கொண்ட தகவல்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்களோட பேர் அவங்களோட அப்பா அம்மா ஜெண்டர் ஸோ டென்த்துடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அண்ட் தென் மொபைல் நம்பர் சர்டன் இமெயில் ஐடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அடிப்படையான தகவல் அண்ட் நிரந்தரமான தகவல்கள் சில இது இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் ஒரு தேர்வு அந்த கமிஷன் நடத்தக்கூடிய தேர்வு தான் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த தகவல்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க எடுத்துக்கிட்டு கூடுதலாக என்ன தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் உங்ககிட்ட வாங்கி உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் புதிதாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லா டைம்லேயுமே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த விதமான அவசியம் இல்லை ஸோ உங்களுடைய கேண்டிடேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து உங்களுடைய வேலையை சுலபமாக்குறதுக்காக தான் இந்த ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்மை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதில் என்னோடய டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடியே பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அதுக்கும் முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்துட்டாங்க யூபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் இந்த ஆன்லைன் ஃபார்மை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ இது இருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் அப்பியர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓடிஆர் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருக்கணும் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு யூபிஎஸ்சி உடைய கமிஷன் வெப்சைட் தரக்கூடிய ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ஐடியை உங்ககிட்ட இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ அது இல்லாமல் உங்களால் எக்ஸாம் அப்பியர் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்றதான் உண்மை அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் திருத்தம் செய்ய முடியாது ஸோ ஓடிஆர் அப்படின்றது உங்களை உங்களோட லைஃப் டைமில் ஒரு முறை மட்டும்தான் நீங்கள் உருவாக்க முடியும் உங்களுடைய பெயரை வச்சு நீங்கள் ஒரு முறை மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களால் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கிளியராக நிதானமாக பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அதில் தப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இருந்தாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஓடிஆர் அப்படின்ற நிரந்தரமான ஒரு பதிவு இல்லையா இப்போ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்க ஒரு தகவல் எல்லாத்தையுமே வந்து ஏன்னா அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சில் வந்து அந்த மாதிரி கேட்கல டிஎன்பிஎஸ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுடைய நம்பரில் இருந்து அண்ட் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே அதில் கேட்டுருவாங்க நமக்கு எக்ஸாம் வரும்போது ரொம்ப குறைவான தகவல் கொடுத்து தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யூபிஎஸ்சியில் அவங்க அந்த மாதிரி கேட்கல அவங்க கேட்கக்கூடிய அடிப்படையான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேர் அப்பா நான் அப்பா பேர் அம்மா பேர் ஜெண்டர் அண்ட் தென் ஏதாவது லைக் இதில் வரீங்களா ஹோட்டல்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் ஏதாவது இது ஸ்டேட்டஸில் வரீங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையான கேள்விகள் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் இன் கேஸ் ஏதாவது தவறு இவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியும் தவறு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஒரு முறை மட்டும் தான் திருத்தம் செய்வதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்காக தான் இந்த யூபிஎஸ்சி அந்த ஆன்லைன் ஓடிஆர் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது நம்மளுடைய வெப்சைட் குள்ள நுழையிறதுல இருந்து அதை சப்மிட் கொடுக்குற வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்புமே நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கிளியராக பாருங்கள் ஸோ தட் கண்டிப்பாக அது கிளியராக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோ சைமட்டேனியஸாக பார்த்துட்டே கூட நீங்கள் உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை வந்து நீங்கள் அசஸ் பண்ணுறீங்க லைக் உங்க லே
இல்ல டெஸ்க்டாப் இல்ல வாட் எவர் ஐபேட் எது மூலியமாவும் ஒரு வெப்சைட் குள்ள போறதுல இருந்து நீங்க எப்படி இந்த ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ்சி ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்றது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இந்த வருஷம் தான் நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க ஏ இது பர்டிகுலர் இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோடைய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிபிகேஷன் இன்னைக்கு மத்தியானம் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால ஓடிஆர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கம்பல்சரி எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கணும் ஓடிஆர் ஐடி கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லாதவங்க அது எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது ஸோ இதை நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு வெளியான நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் குரூப் டூ எல்லாத்துக்குமே நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அனலைஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சியோடைய சிவில் சர்வீஸ் நோட்டிஃபிகேஷனுமே நான் ஃபுல்லாக அவங்க அதில் வந்து டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பேஜஸ் இருக்குது எல்லா பேஜஸ்மே நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம அதில் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே நான் அவங்க கிளியராக நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சியோட எக்ஸாம் அப் அப்ளை பண்ணுறது ஓடிஆர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் நோட்டிஃபிகேஷன் படிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறது ஓடிஆர் ஐடியை வச்சு உள்ள கொ உள்ளே போயிட்டு எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா தகவலுமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோடைய ரேப்பிட் கோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கோர்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் கோர்ஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லம் எம்சிக்யூஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு பக்காவாக ரெடி ஆயிடலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூபிஎஸ்சியோடைய ஓடிஆருடைய ஃபார்முடைய ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பேஜ் என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் யூனிய யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுடைய பேஜ் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே எப்படி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விதமான சர்ச் இன்ஜினும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாருக்கும் மோஸ்ட் ஃபெமிலியராக இருக்கிறது கூகுள் தான் பட் நீங்கள் எந்த சர்ச் இன்ஜின் பயன்படுத்தினாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூபிஎஸ்சி ஓடிஆர் ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணுங்க நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வெப்சைட் ஐடி கொடுக்கல ஜஸ்ட் யூபிஎஸ்சி ஓடிஆர் இல்லை யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் எது வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி நீங்கள் ஓடிஆர்னு டேரக்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜே ஓப்பன் ஆயிரும் யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் என்ஐசி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜில் உங்களுக்கு ஓடிஆர் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு இது இருக்கும் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஓடிஆர் ஐடி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஓடிஆர் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான அடிப்படையான தகவல் நமக்கு என்னென்ன தேவை என்னென்ன ஒரு புரிதல் வேணும் அப்படின்றத லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறுபத்தி ஒரு கேள்விகளுக்கான விடைகள் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக ஒரு யூபிஎஸ்சி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு என்ன மாதிரியான டவுட் வருமோ அந்த டவுட் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணி அந்த அறுபத்தி ஒரு கேள்விகளுக்கான பதில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃப்ஏக்யூ போயிட்டு அந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான பதில் கீழே வந்துடும் அண்ட் கான்டாக்ட் அஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ யூபிஎஸ் உடைய போர்டு இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்கவுட் பாஸ்வேர்ட் யாருக்குன்னா ஆல்ரெடி ஓடிஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் மறந்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபர்கவுட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அவங்களுடைய ஐடியை என்டர் பண்ணி ஏதோ த்ரூ மொபைல் ஃபோனோ இமெயில் ஐடியோ அதை அசஸ்ட் பண்ணி புதிய பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்பல்சரியாக வந்து பாஸ்வேர்டு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கட்டாயமாக தேவை அண்ட் ஓடிஆர் ஐடியை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுடைய ஹேண்டில் வச்சுருக்கணும் ஹேண்ட் இன் சென்ஸ் உங்கள் ஃபோன் இப்போ பேர்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு குட்டி டைரி மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி அதில் எழுதி வச்சுக்கலாம் இல்லையா உங்களோட ஜிமெயிலில் வந்து
ஸோ டேஷ்போர்டு இல்லைனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உருவாயிருச்சு ஒரு ஐடி உருவாயிருச்சு அப்படின்னா அந்த டேஷ்போர்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும் அதில் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் வெரிஃபிகேஷன் சென்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய ஓடிஆரை வெரிஃபை பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்டரே பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றதுக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தாச்சா இங்கே பாருங்க ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பெனிஃபிட் இது மூலிமா நமக்கு என்ன மாதிரியான நன்மைகள் ஏற்படுது ஸோ அப்ளிகேன்ஸ் நீட் நீட் டு ஃபில் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஸோ அடிப்படையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எது மாறாத்தன்மை கொண்ட தகவல்களோ அது ஒரு முறை மட்டும் பதிவு பண்ண போதும் யூபிஎஸ்சிக்கல் நடத்தக்கூடிய எல்லா தேர்வுகளுக்குமே அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேன் நீட் டு அப்லோட் டாக்குமெண்ட் இஃப் ரிக்வயர்ட் ஓகே தேவைப்பட்ட டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கிறது ஸோ ஓட்டியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து டிஜிட்டல் எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கும் எங்கே வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு டேஷ்போர்டு உருவாயிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு வெளியில் திடீர்னு சடனாக தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு நெட் சென்டர்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ டக்குன்னு அதை அசஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓட்டியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாப்புலேட்டட் பை அப்ளைங் அண்டர் எனி கமிஷன்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் லைக் இன்றைக்கி வந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்கும் உங்களுக்குமே ஒரு தொடர்பு ஒரு பாலம் மாதிரி இந்த ஓடிஆர் ஃபார்ம் வந்து அமையும் ஸோ அதுதான் இதோட மேஜர் பெனிஃபிட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான கைட்லைன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹஸ் டு ரெஜிஸ்டர்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஃபார் ஹர் செல்ஃப் ஆன் ஓடிஆர் போர்ட்டல் பை கிளிக்கிங் தி நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இங்கே நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹி ஆர் ஷி ஹாஸ் டு லாக் இன் பை இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஆர் ஓடிஆர் ஐடி ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் மூலிமா நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஓடிபி வந்துடும் அது மூலிமா நீங்கள் லாக் இன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஓட்டிஆர் ஐடி மூலிமா லாக் இன் பண்ண விருப்பப்படுறீங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஓட்டிஆர் ஐடி கொடுத்து நீங்களே ஒரு பாஸ்வேர்டு உருவாக்கியிருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே என்டர் பண்ணிக்கலாம் go to the latest notification so once you open panadukapramana and the dashboard open agu na kaamikira ala latest notification on irukum adu click panninga na ipo ups la edala current applying status la irukku endha exam la neenga apply panna mudiyum andha idu vandu open aayirum ala virupamana or exam ku neenga apply pannikalam apply for desirable examination so ungalku ungalude idukku edala qualifying examinations a irukku adu ellame list out aayirum adu neenga paathukalam candidates can check the active examination notifications in english and hindi அது கீழே இந்த இடத்துல இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் இன் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே நான் சொல்லிவிட்டேன் இப்போது புதுசாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறவங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குல்லையே அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கீழே இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடி கிளிக் பண்ணி இமெயில் ஐடி கொடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு வரும் சிக்ஸ் டிஜிட் ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி இங்கே கிளிக் பண்ண மீன் என்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடு இங்கே என்டர் பண்ணி லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மொபைல் நம்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி என்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடு உங்களுக்கு எது அங்கே வந்திருக்கோ அதை என்டர் பண்ணி லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓட்டிஆர் ஐடி அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்கள் லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆனவங்களுக்காக தான் இந்த பேஜ் நீங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய பேஜ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ அந்த பேஜ் அடுத்த பேஜ் இருக்கு இல்லையா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஓகே நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா எப்படி வரும் நான் காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேலே இருக்க இல்லை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஹோம் நமக்கு தெரியும் இதுதான் ஹோம் பேஜ் லாகின் அப்படின்னா இங்கே லாகின் ஆயிருக்கு இல்லையா இதுதான் லாகின் பேஜ் அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு ஓடிஆரில் என்ன இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்துருவோம் அதுக்
அதை வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ண மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதாக கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு இது ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனாக தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேலிட் ஆக்டிவ் இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதே த்ரூ மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் தான் ஸோ அதில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் கூட இன்னொரு இது மூலயமா உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து தவறாக இருக்குது இல்லை ஆஃபன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் ஃபோன் நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இமெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது பெர்மனண்ட்டாக உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த மெயில் ஐடி இருக்குமோ எந்த மொபைல் நம்பர் இருக்குமோ அதை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கும் யூபிஎஸ்சிக்குமான தொடர்பே த்ரூ மொபைல் ஃபோன் அண்ட் இமெயில் ஐடி தான் அது தவறாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்யூனிகேஷனே உங்களுக்கு பிரேக் ஆகிரும் ஸோ அதனால் வேலிடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் வில் ஹவ் டு சேஞ்ச் இஸ் அவர் பாஸ்வேர்ட் இன் ஓட் இயர் இன் கேஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பணம் விருப்பப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம இந்த ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா அதை கொடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ விஷஸ் டு அப்ளை ஆன்லைன் ஃபார் எனி எக்ஸாமினேஷன் அட்வர்டைஸ் பை யூபிஎஸ்சி ஷுட் யூஸ் தி சேம் பாஸ்வேர்ட் கிவன் இன் தி ஓடிஆர் ஓடிஆரில் என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை கொடுத்து தான் நீங்கள் எக்ஸாமுக்குள்ளே போய் அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால் அந்த பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா லைக் மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக இது கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி மொபைல் ஃபோன்லேயே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஓட் ஓடிஆர் யூபிஎஸ்சி ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேம் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கான காலம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்போ வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நோ பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ரிக்வைர்ட் ஃபார் ஓடிஆர் நம்மளோட ஓடிஆருக்கு வந்து பேமெண்ட் இங்கே தேவையில்லை ஆனால் இதுவே டிஎன்பிஎஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நூற்றி ஐம்பது ரூபா பே பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போது நூறுரூவா பே பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் யூபிஎஸ்சில் எந்த விதமான சார்ஜ் அவங்க பண்ணலை ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஓடிஆரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் சப்மிட்டிங் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் ஓடிஆர் எ மெசேஜ் வில் பி சென்ட் டு யோர் ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெயிலோ இல்லை ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜோ வந்திருக்கும் அது வந்துச்சுனா தான் உங்களுக்கு அது ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குன்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் ஓடிஆர் ஐடி வில் பி சென்ட் டு யோர் ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஸோ ஐடியும் நமக்கு ரீச் ஆயிரும் சார் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டி டிஜிட் நினைக்கிறேன் அது ஸோ லென்த்தாக இருக்கும் அந்த ஓடிஆர் ஐடி உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மெசேஜும் வந்துடும் மல்டிபிள் ஓடிஆர் ஐடிஸ் ஆர் நாட் அலோட் இட் மே காஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் மேபி ரிஜெக்டட் ஒரு கேன்சல் ஸோ ஒரு நபர் ஒரு பர்சன் ஒரு முறை மட்டும்தான் ஓடிஆர் அப்ளை பண்ண முடியும் இது தெளிவாக நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல் அப்ளை பண்ணுங்கள் நானும் சும்மா அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க பிகாஸ் அது நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஒரு முறை மட்டும்தான் எடிட் பண்ண சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் இருக்கக்கூடிய அந்த மினிமம் இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப கேர்ஃபுல் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அண்ட் லைஃப் டைம் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் ஓடிஆர் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்கேஸ் மல்டிபிள் ஓடிஆர் ஒரு பர்சன் பேரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபியூச்சரில் தெரிய வரும்போது உங்களோட அப்ளிகேஷன் கேன்சல் ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் எனி கரெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் சேஞ்சஸ் இன் டேட்டா ப்ளீஸ் சென்ட் டு யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் தான் நீங்கள் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப்லாம் அனுப்பி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த தென் யூஆர்எல் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிளிக் ஆன் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டு ரெஜிஸ்டர் இன் நியூ யூசர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஓடிஆரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்தது எஃப்ஏக்யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்ஸ் அந்த கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் டெக்னிக்கலி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது யூபிஎஸ் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் இல்லை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அதில் கேட்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டவுட் வரும் அந்த டவுட்டுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு எப்படிலாம் டவுட் வர சான்ஸ
So home login, instructions for OTR, FAQ, password, all of them are available. Now, we will see how to register for new registration. So, open the page and click on the new registration. Click on the new registration. Click on the new registration. So, if you have any questions, it's very important. If you have any questions, you can get the basic information. So, we will do the same thing. So, if you have any questions, we have any questions. So, if you have any questions, we have any questions. So, if you have any questions, we have any questions. We will say the name of the name and then we will enter the name. We will say the name of the full name. So, if you have a full name, you will have a family name. Or, if you have a father, husband, you will have a full name. So, you will have a full name. You will have a full name. You will have a gender, date of birth, father's name, mother's name, minority status, valid mobile number, email ID, and SSLC, 10th standard roll number. உங்களுக்கு exam நீங்க public exam இல்தம் roll number வந்திருக்கும்லியா அதுக்கான roll number and security questions சொல்டு ரெண்டி கேல்வி உங்களுக்கு favorite அன்ன food ஏது and உங்களுடைய favorite subject ஏது அந்தமார் ஒரு 5 to 7 questions இருக்கும் அது எதாச்சு ஒரு ரெண்டி கேல்வியை choose பண்ணி அதுக்கான answer பண்ணி வச்சிக்கோங்க futureல் உங்களுக்கு எதாது உங்களுடுது மரந்து இறுந்தாலும் அவசதில் பண்ணு, spelling mistake பண்ணிட்டேன் அந்த மரியான information சிருக்குள்ளையா அன்னால் ரும்ப careful பண்ணுங்க அன்ற check பண்ணுங்க submit பண்ணதுக்கு மிடை அவங்களே கேப்பாங்க no time check பண்ணிட்டு submit பண்ணுங்க கேப்பாங்க அன்னால் proper அல்லாத்தியுமே check பண்ணிட்டு submit பண்ணுங்க Sepan, nama orang orang klik pada mode, enna madriana informations generate agam beri pakala. Ena mana anda name abrint klik pada mode, nama kesel orang orang lain tu pati ingna. Inda important instructions for filling registration form berikli ya. Inda call amla adikana, wujur note open agu. Anu note pata nama anda apply pandra marukum. So na rumpu clear a, adavud. Inda pati teriada orang orang kuda itu apply pandra mudiyo. Abrint ramah dah soli tera. Ena dah ibu cina cina dah soli tera angge. Inda lang kuda wana nama teriada marukum apaing yosi kemenda. Terinci orang lekuk parawal lah, orang mail atau mana patru pernah. Ena kono me teriila, ena kena mari use pandra we teriada. Ena website kula pe nala self pay nala fill pandra we mudiyada abrint irupang lea. Apade patek candidate kuda nama soli tera. So orang lekuk nama each and every thingu nama soli kudu. No apda orang lekuk nama doubt lama pandu angge. Ila nama perasa itu miss pandra feel orang lekuk mandro. Anala romban ida anama each and every thing asolra, so mail itu mah teri nontra warga just kongja forward panitia, engga orang information teve perdo, adamu tu ninga patukom. So first nama name enen fill panila, so orang lode pair fill panah poringa bin ramodo, orang lode ya mouse pointer ucing klik panitia engga bina, orang lke nama madri open agu, okay? So adik mana midalam ada pakon ma, sorry, so anda name kategori kor mari pola, registration kiri enen erikin patukom ma. Already registered रखले या आधा निये क्लिक पन निये ना उल्लेखित ना माध्यम वरो सो तो रो OTP मूले मन निये लॉगिन पन निकला या ला पासवर्ड मूले मन लॉगिन पन निकला OTP ना ईमेल आईडी लॉगिन आईडी इधर मूले मा पा लॉगिन पन रहते पासवर्ड ना वोटर आईडी एंड पासवर्ड मटुम पोर सो आधा ना already registered के verification रखले या आधा निये once you fill this page, you will go to the verification page. You will check the page all the time. That is why you check the name of your name. You will 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 check the name of your password. You will check the name of your name. You will check the name of your name. You will check the name of your name. Ela me verify panni tinga bina. You will check the password. You will check the name of your name. The password is set. There are rules. Like minimum 8 digit. Minimum 8 digit. And there is a special character, small case, rubber case, number based on it. In this case, there is a lot of information that you have to do. You have to do a strong password. So, if you have to do a password, you have to complete the page and complete the process. So, when you open the dashboard, you have to finish the verification. You have to create a page in the UPC platform. Click on the dashboard. உங்களுக்கு இந்த அட்டில் வரும் personal details அல்லையில்லாமே இருக்கும் apply to active notification so இப்போ எதா notification வந்திருக்கா வந்திருந்தான் உங்களுக்கு displayயாகும் இப்போ notification லீச் இருக்கு அந்த notification அந்த exam கப்பலை பண்ணன் நீங்கள் eligibleா இருக்கேங்க apply பண்ணனுமா விருப்போ இருக்கான் கேப்பாங்க so விருப்போன்தான் Adonda aksa panitia anggla, adikana ushing lelai mem generate aircha, adilai mem check panik kira dikit, na dashboard dam find perdikit. So dashboard abin dite, nama kano uru page UPSC platform la. Adilai, nama lapatina tagabalne rukum, 
யூபிஎஸ்சி சைட்ல நம்ம ஏதாவது அப்ளை பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லா தகவலும் அதில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ தான் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஃபீல்டாக எடுத்து எப்படி நம்ம இது யூஸ் பண்ணணுன்றதை பார்ப்போம் நம்ம இப்போ நேம் அப்படின்ற ஏரியாவை நம்ம இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நேம் ஆஸ் ரெக்கார்டட் இன் மெட்ரிகுலேஷன் ஆர் செகண்ட்ரி எக்ஸாமினேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஸோ நம்மளோட டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்மளுடைய பேர் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி என்டர் ஆகிருக்கோ அந்த பெயரை தான் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் ஒருவேளை நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேம் வந்து டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்ஃபபெட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் இல்லை மாற்றி போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ப்ரெசென்டில் உங்ககிட்ட என்ன சர்டிஃபிகேட் இருக்கோ டென்த் சர்டிஃபிகேட் அதில் என்ன நேம் மென்ஷன் ஆகிருக்கோ அந்த நேமை தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளீஸ் டு நாட் யூஸ் எனி ப்ரிஃபிக்ஸ் சச்சஸ் மிஸ்டர் ஆர் மிஸ்ஸஸ் அன்லஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஓன்லி ஆஃப் த்ரீ லெட்டர்ஸ் ஓகேவா உங்களுடைய பெயருக்கு முன்னாடி எந்த விதமான ஒரு மரியாதை நிமித்தமான வார்த்தையில் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் உங்களோட நேம் என்னவோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும் இன்கேஸ் யாருக்காவது உங்களோட நேமே த்ரீ லெட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த மிஸ்டரோ மிஸ்ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மினிமம் நேமில் வந்து நாலு வார் நாலு எழுத்தாவது இருக்கணும் மேண்டேட்ரியாக ஒருவேளை உங்களுடைய பேரே மூணே மூணு எழுத்து தான் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் உங்களோட மேலாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ்டர் போட்டுக்கோங்க ஃபீமேலாக இருந்தீங்கன்னா மிஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் அப்படின்றது உங்களுடைய நேம் த்ரீ லெட்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது த்ரீ லெட்டர்ஸ் மேலே இல்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் போடணும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு த்ரீ லெட்டர்ஸ்க்கு மேலே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேஸஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் அப்படின்றத போட தேவையில்லை ஸோ உங்களோட அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யோர் நேம் இஸ் எக்ஸிடிங் தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ் ப்ளீஸ் ரீட் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின் அதாவது உங்களோட நேமே வந்து ரொம்ப பெரிய பேராக வச்சுட்டாங்க முப்பது எழுத்துக்கு மேலே உங்களோட நேம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டினை வந்து பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் அந்த கேள்வி வரும் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு அவங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டினில் ஆறாவது கேள்வி அதுதான் வாட் ஷுட் ஐ டூ இஃப் மை நேம் இஸ் மோர் தென் ஸ்பேஸ் லிமிட் ஆஃப் தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ் முப்பது எழுத்துக்கள் மேலே என்னோட எழு என்னோடய பேர் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் யோர் நேம் எக்ஸிட்ஸ் மோர் தென் தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ் ப்ளீஸ் அப்ரிவேட் யுவர் நேம் இன் நேம் காலம் அண்ட் என்டர் யுவர் கம்ப்ளீட் நேம் இன் ஃபுல் நேம் காலம் வைல் ஒய்டிஆர் ரெஜி ஓடிஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ என் நேம் வந்து ஐஸ்வர்யா சாய்ராம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ என்னுடைய ஃபுல் நேம் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இதில் எவ்வளோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இங்கே ஒரு எயிட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு எயிட் கேரக்டர் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கு சில பேருக்கு வந்து நேம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் நேம் எழுதும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ எழுத்து இருக்குது அப்படின்னா மோர் தென் தேர்ட்டி தானே அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐஸ்வர்யா அப்படின்ற அந்த அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் என்ன லைக் அவங்களோட அப்பா பேரோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் பேரோ இதெல்லாம் சேர்க்காம ஃபேமிலி பேர் சேர்க்காம அவங்களுடைய நேம் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்கள் நேம் ஏரியாவில் கொடுத்தா போதும் ஓகேவா அண்ட் ஃபுல் நேம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய ஃபுல் நேம் உங்களுடைய அப்பா பேரோடையோ இல்லை அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நேமோடையோ ஃபேமிலி நேமோடையோ சேர்த்து உங்களோட ஃபுல் நேமை நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மெயின் அந்த இடத்துல தான் ஒரு தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ்க்குள்ளே லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்களோட நேம் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூ நாட் ஃபர்கட் டு சென்ட் எ சைன்ட் ரிட்டன் ரிக்வஸ்ட் டு அண்டர் செக்ரட்டரி யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி நீ அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் அப்ரிவியேட்டட் அண்ட் நேம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளைட் ஃபார் இன் திஸ் ரிகார்ட் அதர்வைஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் கேண்டிடேச்சர் மேபி ரிஜெக்டட் அட் அ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒருவேளை அவங்களோட பேர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் அதை அப்ரிவேட் பண்ணி நேம் ஏரியாவில் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற போது அப்ரிவேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லைக் உங்களோட ஃபேமிலி நேம் வந்து ஒரு ஃபோர் உங்களோட நேமே வந்து நாலு வார்த்தைகள் இல்லை அஞ்சு வார்த்தைகள் கொண்ட மாதிரியும் லாங்காக உங்களோட நேம் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்து உங்களுடைய நேம் அப்படின்ற ஏரியாவில் கொடுக்கணும் இது மோஸ்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம சவுத் இந்தியாவில் யாருக்கும் வராது நார்த் இந்தியாவில் தான்
மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யன் என்ட்ரு பண்ணும் ஸோ ரெண்டுமே சேமா இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க உங்களுடைய ஃபுல் நேம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஃபுல் நேம் அப்படின்ற போது என்னுடைய பேர் போட்டுட்டு சாய்ராம் அப்படின்னு நான் போட்டுறேன் ஸோ ஃபுல் நேம் என்னோடது ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஜெண்டர்ல மேல் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் த்ரீ இதுவுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இல்லை உங்களுடையது என்னவோ அது கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபீமேல் அப்படின்றத நான் கொடுத்துக்கல அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஜெண்டர் மறுபடியும் ஜெண்டரை வெரிஃபை பண்ணணும் கொடுக்கும் போது அகைன் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் அகைன் ஃபீமேல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு அங்கே என்டர் ஆயிரும் அடுத்ததாக டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் இங்கே வரும்போது அகைன் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி மெட்ரிகுலேஷன் ஆர் எஸ்எஸ்எல்சி ஸோ உங்களோட டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுடைய மார்க் ஷீட்டில் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் ஸோ உங்களோட நேம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே ஆஸ் பர் தி டென்த் சர்டிஃபிகேட் தான் ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிப்ரவரி லைக் உங்களுடைய மந்த் டேட் ஆஃப் மந்த் இருக்கும் இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இயர் ஓப்பன் ஆகும் எந்த இயர்ன்றது கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா டேட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை அதை தப்பாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கு மறுபடியும் நீங்கள் அதை ரீசெட் பண்ணணும் ஃபுல்லாகவே எம்டி ஆக்கணும் அப்படின்னா கிளியர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சோஃபார் ஏதாச்சும் என்ட்ரு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எல்லாமே அது கிளியர் ஆயிரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த்தை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அகைன் அகைன் வெரிஃபை டேட் ஆஃப் பர்த் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் இந்த கேலண்டர் ஓப்பன் ஆகும் அகைன் உங்களுடைய மந்த் இயர் அண்ட் டேட் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்டர் ஆயிரும் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம நேம் நம்மளுடைய ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணியாச்சு அடுத்து வரக்கூடியது ஃபாதர் நேம் ஸோ ஃபாதர்ஸ் நேம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளீஸ் டு நாட் யூஸ் எனி ப்ரிஃபிக்ஸ் சச்சஸ் ஸ்ரீ ஆர் டாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி மரியாதை நிமித்தமான விஷயங்கள் எதுவுமே நீங்கள் போட தேவையில்லை ஃபாதர்ஸ் நேம் மஸ் நாட் மேட்ச் வித் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் சில பேருக்கு அப்பா பேரும் பையன் பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரே பேரை என்ட்ரு பண்ணிடாதீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்பா பேரில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட நேமில் வந்து நம்ம டென்த் சர்டிஃபிகேட் படி தான் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்பா பேர் உங்களோட சேமாக இருக்குது ஈவன் லெட்டர்ஸ் கூட சேமாக இருக்குது சேஞ்சே இல்லாமல் அப்படியே டிக்டோவாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு அப்பா பேரில் பார்த்து அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்பா பேரும் அந்த என்ன உங்களுடைய பேரும் சேமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இருந்துச்சுன்னா ஃபாதர்ஸ் நேமில் ஏதாவது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி உங்களோட ஃபுல் நேமை கொடுக்க பாருங்கள் அண்ட் அப்பா நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா சேம் அதே வெரிஃபை பண்ணணும் மறுபடியும் அதை என்ட்ரு பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் அண்ட் தென் மதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் வரும் போது சேம் அதே விஷயம்தான் இந்த மாதிரி ஸ்ரீமதி இந்த மாதிரி எதுவும் நீங்கள் போட தேவையில்லை அண்ட் தென் உங்களுடைய பேரும் உங்களுடைய கேண்டிடேட் பேரும் வந்து சேமாக இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் ஃபீமலாக இருந்தாங்கன்னா அம்மா பேரும் பொண்ணு பேரும் சேமாக இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா அம்மா பேரை ஃபுல்லாக எழுதி ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியுமான்னு பாருங்கள் ஸோ மதர்ஸ் நேமை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அகைன் அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க வெரிஃபைனா அகைன் யூ ஹாவ் டு என்டர் யோர் மதர்ஸ் நேம் அவ்வளோதான் அது வெரிஃபை ஆகிடும் அந்த நம்ம முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் ஸோ மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு வரா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த மைனாரிட்டிக்குள்ள வரீங்கன்றது ஓப்பன் ஆகும் நோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே வராது ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கேள்விக்குள்ளே நீங்கள் போயிடலாம் ஸோ மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே மைனாரிட்டி ஆப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கேள்வி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த மைனாரிட்டி ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டவுன் ஆரோவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் நீங்கள் முஸ்லீமா கிறிஸ்டியனா சீக்கா புத்திஸ்ட்டு ஜொராஸ்டிசம் ஜொராஸ்டிகன் அண்ட் ஜெயின் அப்படின்ற அந்த சிக்ஸ் கேட்டகரி ஓப்பன் ஆகும் இவங்க இந்த ஆறு பேர் தான் மைனாரிட்டி கேட்டகரியில் இந்தியாவில் இருக்காங்க இந்த ஆறு பேரில் யாராவது ஒருத்தரா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ் அகைன் நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் ஏதாச்சும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட தகவல் கேட்பாங்க இல்லை நம்ம மேலேயே நோன்னு
பை சான்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வேலிட் ப்ரூஃப் இல்லைன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதவே முடியாது அதனால் பார்த்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எதுவோ அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்தீங்கனாலே போதும் அண்ட் மோர் ஓவர் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கான வேலிடான ப்ரூஃபை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் கோ அப்ளைங் ஃபார் தி மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒன்ஸ் யூஆர் கோ கெட்டிங் குவாலிஃபைட் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ டைம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்றதுனால என்னென்ன தகவலாம் கொடுக்குறீங்களோ அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இப்போது உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இல்லைனாலும் அது ஏதாவது தொலைச்சிருந்தீங்க இல்லைன்னா இங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஹேண்டியாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இம்மிடியட்டாக அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்தீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் அப்படின்ற கேட்டகரி ஸோ இந்த மொபைல் நம்பர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து வரும்போது நீங்கள் உங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு மொபைல் நம்பர் வரும்போது உங்களுக்கான ப்ராப்பரான மொபைல் நம்பர் உங்களுக்கான மொபைல் நம்பர் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதை தான் கொடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் த கமிஷன் மேபி கம்யூனிகேட்டிங் வித் தி கேண்டிடேட் த்ரூ இமெயில்ஸ் இஃப் ரிக்வயர்ட் தேர் ஃபோர் கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொவைட் அ வேலிட் இமெயில் ஐடி ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு இமெயில் ஐடியாக இருந்தாலும் சரி மொபைல் நம்பராக இருந்தாலும் சரி வேலிடான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் உங்களோடய ஃபேமிலியை சேர்ந்த மோஸ்ட் இம் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான மொபைல் நம்பரும் கொடுக்கலாம் இல்லையா நீங்களே ரெண்டு நம்பர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னொரு நம்பரை ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்பரில் கொடுத்துருங்க இமெயிலும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கான இமெயில் ஐடி ரெண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு கொடுங்க ப்ரைமரி எது ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக யூஸ் பண்ணுவீங்க எது எப்போவுமே செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி கொடுங்க வருஷத்தில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பார்க்குற இமெயில் ஐடிலாம் கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா நமக்கு அது ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதே இமெயில் ஐடி மூலியமாக தான் அதனால் ப்ராப்பராக செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு இமெயில் ஐடியை கொடுங்க அண்ட் செகண்ட் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் நீங்கள் அதே கொடுக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பருடைய ஏதாவது ஒரு இமெயில் ஐடியை ஆல்டர்னேட் இமெயில் ஐடியில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்து வரக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸோடைய ரோல் நம்பர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் இல்லையா அதில் உங்களுக்கான ரோல் நம்பர் இருக்கும்ல அந்த ரோல் நம்பர் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே அது ப்ராப்பராக சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்து கொடுங்க இதுதான் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது எங்கேயாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு முறை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க அதனால் அகைன் அண்ட் அகைன் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே கொடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ரோல் நம்பர் ஃபில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ரெண்டு செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதில் கீழே கேள்விகளை ஏதாவது ஒன்று ஃபஸ்ட்டாகவும் ஏதாவது இன்னொன்று செகண்டாகவும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோடய ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் சைல்டூட் நேம் உங்களோட எங்கே பிறந்தீங்க உங்களுடைய மதர்ஸ் பர்த் பிளேஸ் கிராண்ட் ஃபாதரோட ஆக்குபேஷன் என்ன மெமரபிள் டேட் ஃபேவரட் கலர் டிஷ் ஆத்தர் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் இருக்குது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இதே கேள்வி தான் செகண்ட் குறிப்பிட் ஆகும் ஸோ ஏதாவது ரெண்டை வந்து சூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரை இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா ப்ராப்பராக டைப் பண்ணுங்கள் ஃபேவரட் டிஷ்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு டிஷ் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கும் பின்னாடி அது வேறவாக மாறும் அதனால் நிரந்தரமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா லைக் உங்களோடய சைல்டூட் நேம் கண்டிப்பாக அது ஏதாச்சும் ஒரு பெட் நேம் இருக்கும் மதர்ஸோட பர்த் பிளேஸ் தான் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு பதில் தான் கிராண்ட் ஃபாதரோட ஆக்குபேஷன் எங்கே பிறந்தீங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயம் தான் சேஞ்சபிள் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்வியில் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் எதாவது ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் டிஷ் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு டிஷ் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஆனால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன டிஷ்ன்னு யோசிக்கும் போது அப்போ வேறு ஏதாவது டிஷ் இருக்கும் அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் தெளிவாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு கேள்வியை சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோ ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா கீழே அந்த கேப்சா கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்சா கோடை ஒருத்தத்துக்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு டைமும் அதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சப்மிட் கொடுத்துடலாம் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தி சப்மிட் எல்லாத்தையுமே ஒரு முறை க்ராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கோ ஃபார் தி சப்மிட் ஏரியா ஓகேவா ஸோ ஒன் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட பேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துரும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கான கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் அண்டு செகண்ட் செக்யூரிட்டி கொஸ்ட
சப்மிட் கொடுத்துட்டு இந்த பேஜ் வந்துடுங்க நீங்கள் எல்லாமே சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ அக்ரீங் கொடுத்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ அக்ரீங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா வெரிஃபை ஓடிபி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு இங்கே வரும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக ஒரு ஓடிபி அனுப்பி வைப்பாங்க ஸோ மொபைல் ஓடிபியை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இமெயில் ஓப்பன் பண்ணி இமெயிலுக்கு வந்து ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே தனித்தனியாக என்ட்ரு பண்ணணும் ரெண்டுமே வேறு வேறையாக தான் இருக்கும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை ஓடிபின்னு கொடுங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வரல மெயில் ஐடிக்கு வரல இல்லை மொபைல் நம்பருக்கு வரல அப்படின்னா ரீசெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அனுப்பி வைப்பாங்க அப்போ வந்துருச்சுன்னா உடனே எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வேலிடான மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக இம்மிடியேட்டாக வந்துடும் ஸோ ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வெரிஃபை ஓடிபி கொடுத்துருங்க வென்ஸ் ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே உங்களுடைய ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சப்மிட் பண் சப்மிட் ஆயிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுடைய ஓடிஆர் ஐடி உங்களுடைய நேம் ஃபுல் நேம் ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ எல்லாத்தையுமே கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வெரிஃபை யோர் ப்ரொவைடர் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வெரிஃபை அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ அதில் தான் நீங்கள் போயிட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை வந்து கிளிக் பண்ணணும் இப்போ உங்களுடைய நேம் ஃபுல் நேம் ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே வந்துருச்சு இல்லையா எல்லாமே வந்துடும் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் மாற்றணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கிளிக் டு சேஞ்ச் ஜெண்டர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் எதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணுமோ ஓகே மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அண்ட் இமெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க அதாவது மேண்டேட்ரி ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ ஆனால் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன மாதிரி பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லென்த் மஸ்ட் நாட் பி லெஸ் தென் எயிட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ மினிமம் எயிட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு அப்பர் கேஸாவது இருக்கணும் ஒரு லோவர் கேஸாவது இருக்கணும் ஒரு நம்பர் கட்டாயமாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் லைக் இந்த மாதிரி எஸ்கிளைமேட்ரி அட்டு ஆஷ் டாலர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி சயின்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு தான் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே எந்த பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கான சேம் பாஸ்வேர்டை அகெயின் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா யூ கேன் கோ ஃபார் சப்மிட் ஸோ என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்கிறத சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃபன் யூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது பிகாஸ் எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு ஃபில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஏன்னா நீங்கள் ஓடிஆர் இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க இனிமேல் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து எல்லா விதமான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு கோ த்ரூ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் ஃபில்லிங் அப் தி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆனால் அந்த வெப்சைட்டில் போய் அப் பண்ணுங்கள் And English language, அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ பட் இட் கேன் பி ஓன்லி ஃபில்ட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறது வந்து நீங்கள் எதில் வேணால் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் எல்லாமே நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கண்டெயின்ஸ் டூ பார்ட்ஸ் பார்ட் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் ஒன் இருக்கும் ஸோ பார்ட் ஒன் எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு பார்ட் டூவில் லைக் ஃபோட்டோ ஐடி சைன் இதுக்கான ப்ரூஃப்லாம் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எக்ஸாம் சென்டர் சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஐ அக்ரி பட்டன் ஹி ஆர் ஷி ஃபைன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ரேட் பை ஹிம் ஹார் இஸ் கரெக்ட் இன் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஐ அக்ரி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் எல்லா விதமாக தகவலும் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்கேன் ஃபோட்டோகிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங
நூறுரூபா பே பண்ணணும் அது யார் பே பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாம் மேலுமே பே பண்ணும் ஃபீமேல் யாரும் பே பண்ண வேண்டாம் அது மேலாக இருக்கிறவங்க எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகிரி டிசேபிள் கேட்டகிரியில் வந்தீங்கன்னா அவங்க பே பண்ண தேவையில்லை ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிஎஸ் எல்லாருமே பே பண்ணி ஆகும் இப்போ பே இன் கேஷ் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மோடு இருக்குது ஆன்லைன் மோடு பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் பெயின் ஸ்லிப் மூலயமா நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைன் மோடாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்லைன் மோட் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் எல்லா விதமான கார்ட் டெபிட் கிரெடிட் நெட் பேங்கிங் எல்லாமே இருக்குது அண்டு நம்மளுடைய யூபிஐ பேமெண்ட்டும் இருக்குது ஹூ ஆர் எக்செப்டட் ஃப்ரம் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் கேன் ஸ்கிப் ஸ்டெப் டென் அண்ட் லெவன் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் தி ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு நம்பர் இன் பார்ட் ஒன் அண்ட் அப்லோட் காப்பி ஆஃப் தி சேம் இன் பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் ஒனில் ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃபோட நம்பர் கொடுத்துடணும் இன்கேஸ் ஆதார்னா ஆதார் கார்டு நம்பர் பேன்னா பேன் கார்டு நம்பர் பார்ட் ஒனில் கொடுத்துடணும் பார்ட் டூவில் அதுக்கான ப்ரூஃபை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஆன் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் யர் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் என் ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் இமெயில் மெசேஜ் வில் பி சென்ட் டு யோர் ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி ஸோ இமெயில் ஐடிக்கு தான் அனுப்பி வைக்கிறாங்க இன்கேஸ் இமெயில் இஸ் நாட் ரிசீவ் பை யூ ப்ளீஸ் செக் அண்ட் என்ஷூர் ஃபைனல் சப்மிஷன் ஃபைனலாக நீங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரூ இமெயில் மட்டும்தான் அவங்க உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா வில் நாட் பி கன்சிடர் ஃபார் எனி ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு பே ஃபீ இஃப் நாட் எக்ஸப்டட் அண்டர் தி ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே டிசபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும் தான் டிசபிள் கேட்டகிரியில் வருவீங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளே தான் டிசபிள் இருக்கு டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் டிசபிள்டாக இருக்கீங்கன்னா அவங்க யாரும் டிசபிள் கேண்டிடேட்குள்ளே வர மாட்டேங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே ப்ராப்பராக அதர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு அப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம டேஷ்போர்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா டேஷ்போர்டு கிளிக் பண்ணால் என்ன ஓப்பன் ஆகும் வித்ரா எல்லாம் என்ன லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணால் என்ன வரும் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வித்ராயல் ஓகேங்களா வித்ராயல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் அப்ளை அப்ளிகேஷனை வந்து சப்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இது வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே சப்மிட் பண்ணல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் பண்ணது அப்படின்றதுனால நோ எக்ஸாமினேஷன் நோட்டீஸ் ஃபார் வித்ராயல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இஸ் கரண்ட்லி இஷ்யூட் லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்போது நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது எது நேட் நோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கோ லைவ்ல இருக்கோ அது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நமக்கு எந்த எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷனும் இல்லைன்றனால நோ எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் யூபிஎஸ்சியோடய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அப்போ நமக்கு இது மத்தியானத்துக்கு மேலே வந்ததுனால இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட டேஷ்போர்டில் இருந்து தான் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளையே பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட ஓட்டிஆர் ஐடி கொடுத்து உள்ளே போயிட்டு லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி அது மூலயமா தான் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நோட்டீஸ் நம்பர் இருக்குது நோட்டீஸ் டேட் இருக்குது க்ளோசிங் டேட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே ஃபிப்ரக்குள்ளே நீங்கள் ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம்குள்ளே எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி முடிக்கணும் அண்ட் பார்ட் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் டூ தனித்தனியாக இருக்குது கிளிக் ஹியர் ஃபார் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் ஒன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பார்ட் டூக்கான ஐடி ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறமா பார்ட் டூ கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் பார்ட் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் பின் டன் எட் நம்ம இதுக்கு எதுவும் பண்ணல அப்படின்னாலும் இப்படி இருக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு நமக்கு ஐடி ஜென்ரேட் ஆகி அது வந்துடும் ஓகே ஸோ லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி தான் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி உங்களுடைய எக்ஸாம் நேம் பார்ட் ஒன் எப்போ முடிச்சிங்க பார்ட் டூ ஸ்டேட்டஸ் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெரிஃபைடாக உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் பிரிண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கான லிங்க்கு எல்லாமே இங்கே ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே இங்கே வந்து சேவ் ஆகிட்டே வரும் அப்ளிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் தான் நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன எக்ஸாம்
ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எந்த தகவல் நீங்க மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் ஸோ யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் சான்ஸ் டு அப்டேட் ஓடிஆர் அப்படின்றது இங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதனால கிளியராக வந்து பார்த்துக்கோங்க டேட்டா இன் ஓடிஆர் ரெக்கார்ட் அப்படின்றது இங்கே வந்துடும் ரெக்வஸ்ட் டு சேஞ்ச் இன் ஓடிஆர் ரெக்கார்ட் அப்படின்றது இங்கே இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓடிஆரில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் அப்ளிகேஷன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அது ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் எடிட்டில் போயிட்டு எதை சேஞ்ச் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்தா அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இங்கேயுமே ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க எதை சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்டேட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்ளை ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ எங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஆர் யூஷர் யூ வாண்ட் டு அப்டேட் இன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படி வரும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜ்குள்ளே அது ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அது இது வரைக்கும் நம்ம எந்த எக்ஸாமுக்கும் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்றதுனால நோ எக்ஸாமினேஷன் நோட்டீஸ் இஸ் கரண்ட்லி இஷ்யூட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம ஓடிஆர் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபைனல் பேஜ் வரைக்கும் கிளியராக பார்த்துட்டோம் அந்த பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க அதை தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அதில் என்னென்ன டவுட்லாம் அரேஸ் ஆகுமோ எல்லாத்தையுமே நான் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் பேஜ் எப்படி இருக்கும் சப்மிட் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும் எல்லாமே சொல்லிவிட்டேன் ஸோ இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஓடிஆர் ஐடி அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதை வச்சு தான் நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்தாலும் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த வீடியோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் நமக்கு என்னென்ன தகவல்லாம் தேவையோ அது இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு அது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் யூபிஎஸ்சியோட நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறது சிஎஸ்பிக்கு அப்ளை பண்ணுற அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்த வீடியோவாக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேண்டேட் எல்லோரும் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் ஸோ எந்த விதமான இஷ்யூஸ் இல்லை ஆஸ் சுன் அஸ் பாசிபிள் ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நம்மளால் எடிட் பண்ணுறது ஒரு முறை மட்டும் தான் அவங்க சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மோர் ஓவர் எதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோ ரிலேட்டட் டு யூபிஎஸ்சி நம்ம பார்க்